হরি রাম ভাগবতর অষ্টম স্কন্ধর হরির আবির্ভাব আর গুরুর দ্বারা মন্ত্র বহন দুলরি অদেবর দুর্গতি দেখি লক্ষ্মীপতি ও আরোহি লাগ রুরত নিজ রূপ ধরি তৈতে শ্রীহরি হতে খনে ভোলা বে কত হি মর কত শ্যাম তনু অনুপাম ও দীর্ঘ সারি ভু জতুলি এ ধরি আশা বস্ত গাওয়ে প্রীত বস্ত অমেঘত যেন এ কমল নয়ন পসন্ন বদন এ সন্দত অধি কলে এ জগত দুর্লভ কণ্ঠত কৌস্তভ এ নব সূর্য মলে এ দিব অলঙ্কারে দেহা দীপ্তি করে এ গলে বন মাভে হে অনেক ভ্রমরে তাতে রুল করে এ দিব মধু গালুভে এ রতনে খোসিত নপুরে রঞ্জিত এ পাদ পদ্ম খানি এ জাক যোগী গণে চিন্তে সর্বক্ষণে ও জগততে রজানি অহরির দীপীতি দেখন তেপীতি অতলৈ কমুহ নেহ এ কুটি কাম দেবে ওসর নপাওয়ে ও প্রকাশন্ত কেশ এ মাধব কপাইল যেন ধাতুয়াইল এ খুড়া কুঙ্গা দে বজাকে হে ত্রাহি হরি বুলি দুয়ো হাত তুলি অসৌভিতি রপ ডাকে এ দেবর বিভৎস ও দেখি আসি বৎস হে করিলা কষ্ট অনেক হে সুখ ফুরাই চাইলা দেখন জিয়াইলা অমৃতক দেব 
ইজতে ক ইজত দ্বৈত মানে মরি আছে প্রাণে অসবে সেহি ম রুই না ও কৃষ্ণ প্রসাদত দেবগণজত হি দুনাই পূর্ব ভুইলা ভগবন্ত কৃষ্ণর দিব্য রূপ দর্শন ভগবন্ত এই রূপ ধারণ করেছে অমিত মন্থনের সময় অমিত মন্থন করবলে করা চেষ্টা প্রথম প্রচেষ্টা যেটা দেবতা আর অসুর এই দুই সকল ব্যর্থ হয়েছে ভাগবতর অষ্টম স্কন্ধ হল বাংময় মূর্তি ভাগবত ভগবন্তর কু হাত সপ্তম স্কন্ধ হল বাম হাত আমার দুখন হাতক আমি যি অর্থ প্রয়োগ করো ভগবন্তর দুখন হাত নিগুণ অর্থ প্রয়োগ হয়েছে সেইটো কারণে পাণ্ডবর নাতি পরীক্ষিত ভগবন্ত কৃষ্ণই গর্ভত দর্শন দিছিল গদা ধরে আত্মিকভাবে যদি কৃষ্ণক দর্শন পা না যায় বাহ্যিকভাবে কৃষ্ণক দর্শন পালেও সেই কৃষ্ণ দর্শন সত্য সেইটো কারণে পরীক্ষিত নামর পাণ্ডবর নাতিয়ে কৃষ্ণক প্রথম দর্শন পাইছিল গর্ভত গর্ভত থাকা সন্তানটোয় জানো বোধ ক্ষমতা লাভ করে ভগবন্ত কৃষ্ণক দর্শন পার শুদ্ধ তত্ত্ব ভাগবত দিছে যে তুমি যদি তুমি ভগবানক দর্শন পাবলে হয় তাহলে তোমার জীব থাকবে লাগিব কিন্তু তুমি জর হব পাব চেতনা থাকবে লাগিব কিন্তু তুমি চৈতন্য হব নবা গম জানে সেই অমিতর তত্ত্বটুক আমার বুঝাবর কারণেই ঈশ্বরের যে আসল সাত্বিক স্বরূপ যে অবস্থাত মায়া মোহ লোভ কাম একু স্পর্শ নাই সেইটোই ঈশ্বর আসল শুদ্ধ স্বরূপ সেইটো কারণে যি জরতার মুক্ত যি চৈতন্যর মুক্ত চৈতন্য আর জর দুইটার দুইটার পর মুক্ত সেইটুকে কোয়া হয় ভগবন্ত ভগবানে ঐশ্বর্য আর বিভূতি বান মানে গড়াকী যি ঐশ্বর্য আর বিভূতির গড়াকী কেবল ভগবানে হব পে বেলে কোনো হব নয় গড়াকী গড়াকী তো কেন হয়েছে ষোল হাজার এশ কষ্টগড়াকী তো মহিয়কি ভাজ্যা কিন্তু থাকে পাণ্ডবর ইমান সংখ্যক ভাজ্যা থাকা সত্ত্বেও যি সমস্ত মায়া আর মোহক জয় করে বিপদত পড়ি থাকাজনক যদি সহায় করে উদ্ধার অবস্থাত রই থাকি সেইজনী যোগেশ্বর কর্মর যদি স্বরূপ সেই স্বরূপট বুঝাবর কারণে ভাগবতর অষ্টম স্কন্ধ কর্মর ভক্তির গভীর তত্ত্ব হয়ে প্রবেশ করেছে সেইটো কারণে কর্ম আমি ভগবন্তর কর্ম কেনকে করব লাগে আর এই কর্মত বাধা দি ভগবন্তর কর্ম করার যদি বাধা এই বাধাটোর নাম হল গজেন্য ভগবানের কর্ম করার যদি বাধা এই বাধাটোকে কোয়া হয় গজেন্দ্র বলে সেইটো কারণে অষ্টম স্কন্ধ আরম্ভ হয়েছে গজেন্দ্র উপাখ্যা নাই এই গজেন্দ্র রূপী বাধাটুক যদি ভগবন্ত কেনবাকে দূর করে দিয়ে তাহলে আমি কলে যাব গজেন্দ্রর পাশত সেইটো কারণে গজেন্দ্রর মুখ্যনের পাশত গাহ গজেন্দ্রর যে কথা সেইখানে ভাগতর অষ্টম স্কন্ধ প্রথমতে দিয়ার পাশত তার পাশত আমার কি দিছে বলি চলন দিছে গাহ গজেন্দ্রর পাশত দিছে বলি চলন অহংকার যেটা দূর হব অহংকার দূর হলে দূর হলেহে আপনার দেহত থাকা বল বীর্য এইবিল ঈশ্বর সত্ত প্রবেশ হব সেই কারণে বল বীর্যর অহংকারও দেহত থাকবে না লাগিব সেইটো কারণে বলি চলন দ্বিতীয়ত দিছে বল বীর্য রূপী দেহর শক্তির অহংকার যদি কেনবাকে আপনার ওর আতর হব পে ভগবানের কৃপাত তেতিয়াহে আপনি যোগ্য হব অমৃত মানে কি তাক বুঝিবলে সেইটো কারণে তৃতীয়ত দিছে অমৃত বন্ধন অষ্টম স্কন্ধ প্রথম দিছে গাহ গজেন্দ্রর উপাখ্যান 
তাৰ পাছত দিছে বলি চলন তাৰ পাছত দিছে অমৃত মন্থন অমৃতটো মুঠিব কিন্তু অমৃতৰ তত্বটো ক'ত আছে তাকটো জানিব লাগিব অমিত ক'ত ৰ'ব আৰু কোনে ধাৰণ কৰিব এই গোটেই তত্বটো বুজাবৰ কাৰণে চাৰি নম্বৰত আছে অষ্টম স্কন্দ সেইটো কাৰণে মৎস্য চৰিত্ৰ মৎস্য চৰিত্ৰ মানে হ'ল ভগৱন্তৰ আচল ৰূপটো হ'ল মায়া যিটো আমি চকুৰে দেখা পাওঁ মৎস্য মানে হ'ল মায়া এই মায়াতেই জগতৰ ঈশ্বৰ প্ৰৱেশ হৈ আছে সেইটোকে আমি দেখা নাপাওঁ যদি আমি সত্যৰ অনুব্ৰতি হ'ব পাৰোঁ যদি পৰম সত্যকে তাক জনাৰ যদি আমি ব্যৱস্থা সন্ধানত যদি লাগিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনৰ ব্ৰতটো সত্যমুখী হ'ব যাৰ জীৱনৰ ব্ৰত সত্যমুখী সেই ৰজাৰ নাম হ'ল সত্য ব্ৰত বুজিছেনে সেইটো কাৰণে সত্যব্ৰতে মায়া কি দৰ্শন পাই গ'ল অষ্টম স্কন্ধৰ শেষত আছে সেইটো কাৰণে মায়াটোক দূৰ কৰি দিব পৰাৰ ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল আচল অমিত প্ৰাপ্তিৰ ব্যৱস্থা সেইটো অষ্টম স্কন্ধৰ শেষৰ যিটো আখ্যান আছে মৎস্য চৰিত্ৰৰ সমস্ত লীলা তত্বৰে সৈতে সমাপ্ত কৰিছে গতিকে ভগৱন্ত প্ৰভুক আমি সেৱা কৰিবৰ কাৰণে ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে যি গুৰু পৰম্পৰা এই গুৰু পৰম্পৰাত চাৰি অস্ত্ৰ ব্যৱস্থা হৈছে গুৰুদেৱ নাম আৰু বকৰ অষ্টম স্কন্ধত গাহ গজন্ত উপাখ্যান বলি চনল অমৃত মন্থন আৰু মৎস্য চৰিত্ৰ তাৰি নিৰ্মল এক ৰূপ বুলি ভাবিব পৰা যায় ভগৱন্তৰ সমস্ত ভক্তি জ্ঞান আৰু তত্বক জানিবৰ কাৰণে ভগৱন্তই প্ৰথম শ্ৰীমুখে বাণী প্ৰয়োগ কৰিছিলে এই বাণীয়ে আছিলে বেদ ঋক যজু হাম আৰু অথব্য সমস্ত কৰ্মতত্বৰ হাৰ সেইটো কাৰণে অষ্টম স্কন্ধত চাৰিটা আখ্যানত আমাক কি দিছে গম পাইছেনে এই সমস্ত তত্বক মুঠি আমাৰ গুৰু দুজনাই শংকৰ মাধৱেও কীৰ্তন দশম ঘোষা আৰু ৰত্নাৱলী কৰি ভগৱানৰ চাৰি ৰূপকী মৈত্যলৈ নমাই আনিলে সেই গোটেই তত্বৰ তত্বাৰ্থৰ মৰ্মাৰ্থ অষ্টম স্কন্ধৰ কৰ্মমাৰ্গত আমাক এই চাৰিটা বস্তুত আমাক জানিবলৈ দিছে এইটো কাৰণে হৰিৰ আবিৰ্ভাৱ অন্যৰ জন্ম হয় হৰিৰ আবিৰ্ভাৱ হয় হৰি নিজে আবিৰ্ভাৱ নহয় কিন্তু এইটো বৰ ডাঙৰ কথা হৰি কিন্তু নিজে আবিৰ্ভাৱ নহয় হৰি আবিৰ্ভাৱ তেতিয়া হয় যেতিয়া ভকতে তেওঁক আহ্বান কৰে আহ্বান কৰিলে যিজনৰ উপস্থিত হৈ যায় সেইজনকে কোৱা হয় আবিৰ্ভাৱ বুলি এনেই ইভাগে কি বুলি কোৱা হয় ইভাগে কোৱা হয় জন্ম জন্ম আৰু আবিৰ্ভাৱৰ মাজৰ ইয়াই পাৰ্থক্য এইটো কাৰণে জীৱবিলাকৰ জন্ম হয় সেইটো কাৰণে জীৱবিলাকৰ মৃত্যু আছে ভগৱন্ত প্ৰভুৰ আবিৰ্ভাৱ হয় সেইটো কাৰণে তেওঁৰ মৃত্যু নাই বিনাশ নাই এইটো কাৰণে তেওঁ অবিনাশী তেনে অষ্টম স্কন্ধৰ মূল যি এই অমিত মন্থনৰ তত্ব অমিত মুঠিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব অমিত মন্থন কৰিবৰ কাৰণে দুটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় এটা হ'ল বুদ্ধিবল এটা হ'ল দৈহিক বল বুদ্ধিৰ বল যাৰ লগত থাকে সেয়া হ'ল দেৱতা এইটো কাৰণে আমাৰ দেহত দহজন দেৱতা আছে এই দহজন দেৱতাৰ লগত দিব্য দৃষ্টি আছে এই দিব্য দৃষ্টি যদি কেনেবাকে আত্মাত প্ৰৱেশ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পৰমাত্মাক দৰ্শন পোৱা যায় এই দিব্য দৃষ্টিটোক যি ঢাকি ৰাখে তাৰ নাম হ'ল আসুৰিক বল এই আসুৰিক বলখিনি হ'ল উকু দুটা বস্তু ভগৱন্তই ৰচনা কৰিছে আমাক বুজাবৰ কাৰণে আমাৰ দেহৰ বলটো হ'ল আসুৰিক বল আমাৰ মনৰ বলটো হ'ল দৈবিক বল মনৰ জোৰটোতহে গোটেই বস্তুবিলাক চলি থাকে দেহৰ জোৰত বিশেষ একো নচলে এই মনৰ শক্তিটো কোৱা হয় ভগৱানৰ শক্তি বুলি সেইটো কাৰণে অমিত যদি মুঠিবলৈ হয় দুটা বস্তু কেক কৰিব লাগিব যিটো আমাৰ দেহৰ দৈহিক বল যিটো আমাৰ মনৰ বল দৈহিক বলক এক আৰু মনৰ বলক এক কৰিবৰ কাৰণে বহুত জটিল দৈহিক আৰু মনৰ বলক যদি আমি এক ঠাই কৰি তাক যদি ধীৰস্থিৰ কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে মনক ধীৰস্থিৰ কৰাটো আটাইতকৈ টান কাম মনক ধীৰস্থিৰ কৰি এক কৰি মনক নিজৰ অধীন কৰিব পৰাটোকে কোৱা হয় মনৰ অমৃত মন্থনৰ যিটো মন্থনী মাৰি ভাগৱতৰ অষ্টম স্কন্ধত সেইটো কাৰণে মন্দৰ নামৰ পৰ্বত এটা আনিছে কি সমুদ্ৰলৈ এই মন্দৰে গোটেই যোজন জুৰি আবৃত হৈ আছে তাক দাঙিব নোৱাৰে পাতাল পৰ্যন্ত স্পৰ্শ কৰি আছে মনৰ শক্তি আপোনাৰ চৰণৰ পৰা একেবাৰে শিৰৰ চুলিলৈকে নহয় গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডক মনে স্পৰ্শ কৰি থাকে মনক জাগ্ৰত কৰিব পৰাটো আটাইতকৈ টান গাঁও 
যেহেতু ব্রহ্মা আদি করে জীব যত রাম 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 মায়া সজ্জা মাঝে আশ্রয় ভুমতি যায় ব্রহ্মাদেব স্বরূপ সৃষ্টিকর্তাকে জগতর ঈশ্বরে সৃষ্টি করে মায়ার সজ্জাখানত নি পালি দি পুয়াই থেছে রাজসিক গুণ সম্পন্ন হে হল সাত্বিকত প্রবেশ করে দেখাব নারে সাত্বিক গুণ স্বরূপ পরম পবিত্র ভগবানের গুণক আমার জীবনক মুঠিবর কারণে ঈশ্বর তত্ত্ব লগাবর কারণে অমৃত রূপী তত্ত্ব আমি সাক্ষাৎ করবর কারণে ঈশ্বরের দিব্য রূপক আমি হৃদয় দর্শন পাব লাগিব এই দিব্য রূপকে প্রথম বর্ণনা করলে ভাগবত হরির আবিভাবে হরির রূপ তো ইমান সহজ নহয় যে আপনার কোনোবাই দেখাই দিব কোনোবাই আপনার বুঝাই দিব হরি হল নিগুণ আর নিরাকার ইমান নিগুণ আর নিরাকার যদিও সমান সুন্দর কোনো নাই শ্যাম সুন্দর রত্ন যিকিটা পিঁধেছে আজিলেকে কোনেও দেখা নাই কিন্তু তার উজ্জ্বলতা কোনো মানে করা হয়েছে ভগবন্তর বিষ্ণুর গলত থাকা রত্নর নাম হল কৌস্ত হয়ে গেছে অরুণ বরণর ইমান উজ্জ্বল যেন মাজত বিজুলির রেখায় চিক নিকায় থাকে এই কৌস্ত হল সমস্ত জীবর আত্মা যি সমস্ত জীবত ঈশ্বরের আত্মাক দর্শন পাব সেইজনেহে ভগবানক দর্শন পাব পাব এইটো কারণে কৌস্তরূপী আত্মার উজ্জ্বলতাই হল জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণর দেহর উজ্জ্বলতা আত্মতত্ত্ব যে প্রবেশ হব নয় সে ভগবানক কেউ দর্শন করব নয় সেইটো কারণে ভাগবত শাস্ত্রভাগ বৈকুণ্ঠর বলে হে কলে মত্যর বলে কোয়া নহল বই মানে মায়া কুণ্ঠ মানে যত অকনো নাইয়া যত অকনো মায়া থাকিব নয় সেই ঠাইকে কোয়া হয় বৈকুণ্ঠ বলে যত মায়া থাকিব তাত মরিচিকা থাকিব আসুরিক বৃত্তি থাকিব এইটো কারণে মায়ার পর মুক্ত হওয়ার যে উপায় এই উপায়টুক কোয়া হয় ও নম ভগবতে বাসুদেবায় দ্বাদশটা অক্ষর দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র হয় ওম ওম মানে হল রাজসিক তামসিক আর সাত্বিক এই তিন অহংকারের যে উপর ভাগবতর প্রথম স্কন্ধই হল ওম ওম তত্ত্বটো কার ওম তত্ত্বটো হল গোবিন্দ তেই হল প্রণব তেই হল দিব্য জ্যোতি যি জ্যোতি অনন্ত যি জ্যোতি চৈতন্য আর সনাতন যি জ্যোতি কেভার দর্শন পার পাছত জীবনত আর কেউ তার পোহরে আপনার আলোকিত নকরাকে না থাকে অন্য চাকিবিল কি হয় একটা নির্দিষ্ট সময় নমাই গুছি যায় পোহরটা নাইকিয়া হয়ে যায় ওমকার স্বরূপ প্রণব রূপী ঈশ্বরের পরম পবিত্র ভাগবতময় দিব্য যদি কেনবাকে যদি আপনি এবার দর্শন পাই গেছে সি আপনার অনন্ত কালের কারণে উজ্জ্বল করে রাখিব এইটো কারণে ওমকার স্বরূপ ধনীরে সহিত ঋষি সকলে যোগী সকলে সাধক সকলে পরম পবিত্র ঈশ্বরক হৃদয়ত দর্শন পাইছিল অ ও ম রাজসিক তামসিক আর সাত্বিক তিন গুণর অহংকারক যে জীর্ণ করে নিগুণ ঈশ্বরের পরম পবিত্র তত্ত্ব যে রমন করাই দিব পারে সিয়া হল ভাগত প্রথম স্কন্ধ ওম তাদের ওম গুণ ওম হল সুখ সুখ হল কি সুখ হল আত্মা ভাগত সেইটো কারণে কোনে কই শুনাইছে সুখে কই শুনাইছে সুখ মানে আত্মা অবিনাশ নাই জন্মর রহস্যতে আর জীবন রহস্যতে গোটেখিন বুঝাই থাকে দিছে সত্যত জন্ম তেতাত শরণ দাবরত সুখে কেবল পড়িছে ভাগবত শাস্ত্র আর কলির সন্ধ্যাত পড়িছে কীর্তন সত্যত জন্ম তেতাত শরণ দাপরত অধ্যয়ন কলিত কীর্তন চারিটা যুগে যে অবিনাশী সেইজনী হল সুখ পরীক্ষিত স্বরূপ পাণ্ডবর নাতি সেইজনী হল গুরু পরীক্ষিত রূপে ভাগবতে পরীক্ষিত ভাগবত শুনা নাই পরীক্ষিত ভাগবত শুনেছে বিষ্ণু রাত রূপে বিষ্ণু রাত মানে হল বিষ্ণুর অংশ হয় গুরুরূপী গোবিন্দ সুখরূপী তত্ত্বত প্রবেশ হয়ে যেতেই পরীক্ষিতে গম পাই গেল যে মূর জীবন মিশা মূর সংসার মিশা মূর রাজ্য মিশা এই সমস্ত বিলাকে মিশারে আবৃত মূর পিতাম সকলে স্বর্গযাত্রা করে এই ইন্দ্রপ্রস্থ আর হস্তিনাপুর রাজ্য ত্যাগ করেছিল যেতেই কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ পান হল বলে খবর পাই গেছিল মূর আইতা কুন্তে কৃষ্ণর বিয়োগ শুনে বিয়োগর খবর পড়ার কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম স্মরণ করে ত্যাগ করে দিছিল জীবনের মিছা বস্তুবিল আশ্রয় করে মানে জীবন জি থাকা তো মোর কারণে উচিত নহব সেইটো কারণে পরীক্ষিত জীবনক সত্যর পথলে নিবর কারণে জরাসন্ধর মুকুট পিঁধি মায়ার বাসনাত নিজে পড়ি 
তেওঁ লগতেই থকা অন্তরৰ পবিত্ৰতা আৰু শুদ্ধতা বিলাকক জিয়া সাপটোক অশুদ্ধ মন্ত্ৰৰ মৰা কাপলে নি সমীক স্বৰূপ সাধনা তেওঁ লগতেই আছিল এই সমীক ৰূপী সাধনাক তেওঁ নষ্ট কৰি সিংগী স্বৰূপ পুধক তেওঁ বৰণ কৰি নিজেই অভি সম্পাদ কৰি দিছে পান ইচ্ছাগীত পাণ্ডৱৰ নাতিৰ ইয়া হ'ল মহিমা এইটো কাৰণে ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত পৰীক্ষিত জন্ম ৰহস্যৰ তত্বটো দিছে য'ত গুৰুস্বৰূপ সুখদেৱৰ আগমন হৈ ভাগৱত বক্তা ৰূপেৰে গোবিন্দৰ উপাসনা হৈছে তাতেই পৰীক্ষিত জন্ম ৰহস্য সৌনক লিখিয়ে সুতৰ পৰা শ্ৰবণ কৰিছে কিয় গুৰুজন যদি পৰমাত্মা শিষ্যজন সেই পৰমাত্মাৰ দিব্য জ্যোতি ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ ভাগৱতৰ এই দিব্য ৰূপে আমাক দৰ্শন পাই পৰমাত্মাৰ প্ৰকৃত সত্য স্বৰূপ এই সত্য স্বৰূপক বুজি বুজিবলৈ হ'লে আমি মনটোক ধী স্থিৰ কৰিব পাৰিব লাগিব এটাইতকে টান কাম যিটো আজিলৈকে যোগীও কৰিব পৰা নাই যোগীজনেও মনক স্থিৰ কৰিবলৈ ওমকাৰ ধ্বনি উস্থান কৰোঁতে মন ঠিকেই থাকে অকণমান আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে যোগীৰো মোহাচন্ন হৈ যায় এই মনক যাতে বহ কৰি মনৰ মনৰ চঞ্চলতাক নিজৰ পৰা আঁতৰ কৰি মনক পবিত্ৰ নালে আনিব পৰাৰ ব্যৱস্থাটোৱে হ'ল মন্দৰক নিজে বহন কৰি নিব পৰাৰ ব্যৱস্থা মন্দৰ মানে হ'ল ধীৰ স্থিৰ ঈশ্বৰ তত্বৰ শুদ্ধ বুদ্ধি ঈশ্বৰ তত্বৰ ধীৰ স্থিৰ শুদ্ধ বুদ্ধিটোৰ গৰাকী যি হ'ব পাৰে সিয়ে হ'ল বিনতাৰ কণা কশ্যপ কৃষিৰ সন্তান যাৰ স্বভাৱ বিনম্ৰ যি স্বভাৱতেই সৰল আৰু কোমল যিজনৰ একো বস্তুৰ প্ৰতিয়ে কোনো মায়া আৰু মোহ নাই যিজনে জানে যে জগতৰ ঈশ্বৰ বিষ্ণুৱে সমস্তৰে সাৰ সেইজনক সেৱা কৰাটোৱে হ'ল মোৰ জীৱন সেইজনেই গৰু গৰুৰ মানে হ'ল গভীৰ আত্মতত্ত্ব গভীৰ আত্মতত্ত্বতহে পৰমাত্মাৰ পৰম পবিত্ৰ সনাতন তত্বটো বাস কৰি থাকে এইটো কাৰণে মণ্ডল ৰূপী ধীৰ স্থিৰ বুদ্ধি আমি কোনো দেৱতা আৰু অসুৰ তাৰ গৰাকী হ'ব নোৱাৰোঁ বিনতাৰ পুত্ৰ বিনতা মানে বিনম্ৰতা বিনতা মানে সত্য শুদ্ধতা বিনতা মানে কশ্যপ ঋষিৰ সংযম স্বৰূপ অনুশাসনক জীৱনত যি ব্ৰত ৰূপেৰে পালন কৰি তেওঁ ভাত্য হোৱাৰ যোগ্যতা আহৰণ কৰিছিল ইও এক প্ৰতীক স্বভাৱত যদি বিনম্ৰ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আত্মতত্ত্বত প্ৰৱেশ হ'ব নোৱাৰিব আত্মতত্বই হ'ল ঈশ্বৰৰ আচল তত্ত্ব জাগ্ৰ হয় ওমকাৰ বুলি এইটো কাৰণে মন্দৰ স্বৰূপ অমৃতৰ মন্ধনী মাৰি দালে আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু যিডালক লৰাব নোৱাৰিলে দেৱতাই যিডালক লৰাব নোৱাৰিলে অসুৰে গতিকে আমাৰ লগত থকা দৈবিক শক্তি আৰু আমাৰ লগত থকা আসুৰিক বাহুৰ বল এই দুটা বস্তুৱে মনৰ ধীৰ স্থিৰ বুদ্ধিটোক কেতিয়াও ধীৰ স্থিৰ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে ইয়াক ধীৰ স্থিৰ কৰি পিত কান্ধত তুলি ল'ব পৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোৰ নাম হ'ল গৰুৰ গৰুৰ মানে হ'ল আত্মতত্ত্ব আত্মতত্ত্বত যদি আমি প্ৰৱেশ হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পৰমাত্মাৰ পৰম পবিত্ৰ পবিত্ৰ আৰ্শীবাদেৰে আমাৰ মনক ধীৰ স্থিৰ আৰু গহীন গম্ভীৰ কৰি ঈশ্বৰ অভিযুক্তি কৰি ৰাখিব ভাগৱতৰ অষ্টম স্কন্ধৰ অমৃত মন্থনৰ মন্থনী মাৰি স্বৰূপ এই মণ্ডৰ পৰ্বত ইমান বিশাল যে এই মণ্ডৰটো ধৰিবলৈ যাওঁতেই অচেতন হৈ পৰিল অসুৰ আৰু অচেতন হৈ পৰিল দেৱতা ভগৱন্ত বিষ্ণুৰ মায়া ভগৱন্ত বিষ্ণুৱে সমস্ততে বাস কৰি আছে গৰুৰে জানে জানে ভগৱান বিষ্ণুৱে জানে ঋষি কশ্যপে কিন্তু নাজানে দেৱতা আৰু অসুৰে ভগৱন্ত বিষ্ণুক নজনাৰ কাৰণেই এই মণ্ডল ৰূপী ধৃষ্টি ডাঙৰ পৰ্বতটোক তেওঁলোকে স্পৰ্শ কৰোঁতেই লুটি খাই পৰিলে কিয় পৰিলে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল এটা ভগৱন্তক প্ৰাপ্ত কৰা নহয় অমৃতক প্ৰাপ্ত কৰা ভগৱন্ত বিষ্ণুতকৈও বেছি মূল্যৱান বস্তু তেওঁলোকে অমৃত বুলি ভাবিছিলে উদ্দেশ্য সৎ কিন্তু লক্ষ্য বস্তুটো আচৰণ নাছিলে লক্ষ্য বস্তুটো ভুল হৈছিলে সেইটো কাৰণে গৰুৰ স্বৰূপ আত্মতত্বৰ ঈশ্বৰ তত্বত প্ৰৱেশ হোৱা হ'ব পৰাজনেহে মণ্ডৰ স্বৰূপ ধীৰ স্থিৰ বুদ্ধিৰ এই মণ্ডৰ পৰ্বত কান্ধত তুলি আনিব পাৰিব এইটো কাৰণে গৰুৰ ৰূপী আত্মতত্বই হ'ল ঈশ্বৰ তত্বৰ বাহ ভগৱন্ত বিষ্ণুৰ যি দিব্যৰূপে ৰূপ দৰ্শন দিছে তাত দেৱতা আৰু অসুৰক 
কেনেকে দর্শন দিছে গলত আছে বনমালা বনমালা হল পঞ্চভূত খেতিয়ক তেজ বায়ু আর মরুত এই বস্তুবিল জর এই বস্তুবিল হল জর কৃষ্ণর সনাতন সত্তা তাত প্রবেশ হলে কি চৈতন্য হয় এই চৈতন্য সত্তাক যদি দর্শন পায় সি হল ভকত এই ভকতেই হল ভমরা আর মৌমাখি সেইটো কারণে ভকত ডুবি ভমরা বিলাকে পঞ্চভূতর মালাত গুণগুণাইছে গুণগুণার অর্থ হল তুমি খেতি ওপর তেজ বায়ু আর মূলত সেই জগতর ঈশ্বর মই তোমাক উপাসনা কর পঞ্চভূতর সেইফালে হল বনমালা ভগবানের শিবৎসর কথা কলে যে শিবৎস হলে তাত কেউ উজ্জ্বল দেবতা সকলে এই শিবৎস দেখি স্তুতি করেছে এই শিবৎস হল ভগবন্তর বক্ষত থাকা বগা উজ্জ্বল নোম এই নোমকেডালে যেটা জিলিকি যায় তেতিয়া কোনো চকুরে একো নেদেখা হয়ে যায় সমস্ত জগতর সৌন্দর্য সেই নোমকেডালত দর্শন পাওয়া যায় এই নোমকেডালে হল প্রকৃতি গোটেই প্রকৃতিক পক্ষত ধরে আছে জগতর ঈশ্বর এই পরম পবিত্র তত্ববিল ভাগবতর প্রতি বর্ণ প্রতি ছন্দ ভগবন্ত নির্বাস করে পাস্ত বিচর অপাস্ত বলিক নয় নেদেখা ঈশ্বর নয় দেখা পোয়া ঈশ্বর মনক যদি পবিত্র করবেন ধৃষ্টি আর শুদ্ধ করবেন নিজক যদি সংযম করে লোবেন ভগবন্ত জন বাস্তব বস্তু প্রতি কণাতে প্রবেশ করে আছে এইটো কারণে শিবৎস স্বরূপ প্রকৃতির পরম পবিত্র সত্তা এই রূপ প্রকৃতির উপর অত্যাচার হলে সেই কারণে কি হয় দুর্যোগ আহি প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেউ যাব না পায় শিবৎস রূপী প্রকৃতিক ভগবন্ত বক্ষ স্থান দিয়ে রাখিছে ভগবন্তর দৃষ্টির কথা কলে ভগবন্তর দৃষ্টি হল কমল দৃষ্টি পদুমর দরে দৃষ্টি সাধারণ দৃষ্টিবিল হয় লোভ থাকে নহয় লালাখা থাকে নহয় মায়া থাকে নহয় ভ্রম থাকে ভগবন্ত কৃষ্ণর দৃষ্টিত থাকে অমৃত ভগবন্ত যলৈ চাই দিয়ে সেই ঠাই পবিত্র হয়ে যায় ভগবন্ত যত ভরি রাখি দিয়ে সেই ঠাই উজ্জ্বল হয়ে যায় কিয় ভগবন্তর ভাবত আছে বেদর সমস্ত তত্ত্ব ভগবন্তর ভাবত আছে ওঠর পুরাণর সমস্ত সাধনা ভগবন্তর ভাবনাত আছে চারিপিঠ চৈধ্য শাস্ত্র ওঠর পুরাণর দিব্য তত্ত্ব যুক্ত কারণ সেই পরম পবিত্র তত্ত্ববিল সগুণ হাকার রূপ লো যদি কেনবাকে ভূমিক স্পর্শ করে দিয়ে সেই ভূমি পবিত্র হয়ে যায় সেইভাবে ভগবন্তক দর্শন পার পাছতহে গরুর রূপী ভকতে মন্দর স্বরূপ ধৃষ্টির বুদ্ধি রূপী পর্বতক দাঙি পেলে এটা ক্ষীর সমুদ্রলে নিব এই ক্ষীর সমুদ্রখন হল আমার জীবনের ভক্তির সমুদ্র অভকতে কেউ ক্ষীর সমুদ্র পারত ডুবগে নয় উদ্দেশ্য অমৃত হয়তো রাস্তাটো দেখা নাই ভগবন্ত বিষ্ণুয়ে দেখাই দিছে ময়েই হলো অমৃতর উৎস ময়েই হলো অমিতর সাগর মোটেই আছে সমস্ত অমিতর তত্ত্ব কিন্তু মোক যদি উদ্ঘাটন করবলে হয় তোমার মন হব লাগিব বিনতার পুত্রর দরে সংযমী তোমার স্বভাব হব লাগিব ধীর স্থির গহীন গম্ভীর তোমার লক্ষণ হব লাগিব জগতর কারণে মঙ্গলময় সমস্তরে মঙ্গল সাধন করাই তোমার উদ্দেশ্য হব লাগিব এয়াই তো বিনতার পুত্রর গরু রূপী তেওঁ দিব্য রূপ ভগবন্ত বিষ্ণুর বাহন এইটো কারণে আত্মা দেহত ভগবন্ত কৃষ্ণ যদিও চৈতন্য রূপত বাস করে তত্ত্ব রূপে আত্মতত্ত্ব প্রবেশ হয়ে থাকে এইটো কারণে নিগুণ আর নিরাকার বাহ্যিক দৃষ্টিতে কেউ দেখা পোয়া না যায় অন্তর দৃষ্টিতে দেখা পোয়া নাই দেখা পোয়া যায় অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার কারণেই গরুর স্বরূপ ভকতে মন্দর স্বরূপ বিশাল পর্বতক ভগবন্ত বিষ্ণুই হাতের তুলি কান্ধত বহুয়াই দিছে আর এটা তিনি সাধারণভাবে লো যাম কোনেও করব নয় সে গরুরে করবেন অর্থ কি যার আত্মতত্ত্ব আছে তার পরমাত্মার অংশ আছে পরমাত্মার তার আশীর্বাদ আছে পরমাত্মর কি পরমাত্মার কৃপা দৃষ্টি আছে তাক বুঝেছে অমৃত মুঠিব মোট ভকতে যদি সহায় সহযোগ করে মানে ভগবান ভকতর হৃদয়ত প্রবেশ হম শক্তি বুদ্ধি আর বৃত্তি কেবল ময়ই হম ভাগতর অষ্টম সন্ধ্যা আমার কি কথা খুব বুঝেছে হে 
দেবরম এক জিবা হাত ভরি অজিবা হাত ভরি ভাঙ্গি আছে পরি ও সবে ভাল ভাসে অ কৃষ্ণর চরণ সেবে জন ও তার কত মন দে দৈবিক বুদ্ধিবিল বিভ্রান্ত হয় আহুরিক বলবিল দি হারা হয় যদি এই দুটা বস্তু কৃষ্ণ প্রবেশ হয়ে যায় তাহলে সি কি হয় সি শুদ্ধ হয়ে যায় কৃষ্ণ মানে হল আত্মিক সত্তা কৃষ্ণ মানে হল আত্মিক সত্তা কৃষ্ণ মানেই হল পরম পবিত্র অমৃত তত্ত্ব কৃষ্ণ বসুদেব আর দৈবগীর পুত্র বুলিহে পরিচয় হয়েছে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর বলে পরিচয় হয়েছে কিয় কৃষ্ণ মানে হল পরমাত্মার পরম পবিত্র সত্য তত্ত্ব যদি সত্য তত্ত্ব ঈশ্বর কৃষ্ণ যদি দর্শন করায় নিদিয়ে আপনি মানে কেউ ভাবি তাক উদ্ঘাটন করব নো এই কারণে কৃষ্ণ ভাবনা সম্পন্ন যখন হয়ে যাব পারিছে সেইজনের মনের বিকার বিল নাইকিয়া হয়ে যায় এটাইতক বেয়া বস্তুটি হল মনের বিকার মনের বিকারটা ইজনের প্রতি সিজনের ঈর্ষার সৃষ্টি করে হিংসার সৃষ্টি করে বিদ্বেষ ভাবর সৃষ্টি করে এই কারণে মনের বিকার দূর করার উপায় হল অমৃত বন্ধনের তত্ত্ব আহুরিক বলর অহংকার যার আছে কেয়া হল বলি দৈবিক শক্তির আর সহায়ের অহংকার যার আছে কেয়া হল ইন্দ দুইজনী অহংকারী আর অভিমানী ভগবন্ত বিষ্ণু করাই দেখাব বিচারি যে তোমালো দুইজন যদি কেনবাকে মূর ভাবাপন্ন হয়ে এক হয়ে যাব পারা তাহলে জীবনের আসল বস্তু বস্তুটি দেখা পাই যাবা ময়ই হলো অমৃত মানে ইমান সহজে পাকে তোমালোকের নাই কত আছো মানে তোমালোকের হৃদয়ের একদম কৃষ্ণ গহ্বর প্রবেশ হয়ে আছো যি ঠাইত মানে আত্মার রূপে প্রবেশ হয়ে আছো সেই ঠাইক মূর বাহিরে বেলেগে কোনো কোনো দেখে মানে দেখিয়ে দিব লাগে অমৃত বন্ধনের তত্ত্ব কি ভগবন্ত অমৃত রূপে আমার ক্ষীর রূপী এই সংসার সমুদ্রত জগৎ সমুদ্র দেহ সমুদ্র হৃদয় সমুদ্রত কেন প্রবেশ হয়ে আছে সেই তত্ত্বটি আমার দেখাব বিচারি যে অষ্টম স্কন্ধ হিরাম ও বিনতানন্দন কৃষ্ণর বাহন ও পীড়া নজানি লত এ মহামত লীলা করি উলাসিলা এ হাজার দশে ক ও রঙে বিষ্ণু রথ ধরি লন্ত পথ ও ক্ষীর সাগর কলাগি ও পাখির শান্তিত পরিল মাতিত ও শালতা লি ভাগি ভাগত বহুত বিলাক বস্তু কেবল প্রতীক অর্থ টানিছে এজোপা শাল এজোপা হল তাল শাল মানে হল নিজের অহং স্বভাবর উপর নিজে ধরে থাক তাল মানে হল যুক্ত মূল অহং স্বভাব আছে মানে তারপর কেউ লড়চর নহ নিজের অহংকার স্বভাব বুঝাবর কারণে দুজোপা বিক্ষক বিকুয়া হয়েছে বদনামি করি এজোপা হল শাল ইজোপা হল তাল দুটা অর্থ তার আছে তাল বৃক্ষ যি রোপণ করে সি কেউ তার ফল খাবলে না গরুর আত্মতত্ত্ব তো প্রকাশ করেছে অহংকার বস্তুটি ইমান ভয়ানক আর ইমান বিপদজনক যে এই বস্তুটা যদি আপনার থাকে আপনার পরি না দিলে থাকি যাব যদি তাল রূপী বৃক্ষ যি রোয়ে তার ফল খাবলে নাপায় নাতিহে খাবলে পায় এই তাল রূপী অহংকারক যদি আপনার হৃদয়ত আপনি যদি কেনবাকে শাল বৃক্ষর দরে মজবুত করে যদি কেনবাকে বহুয়াই লোছে তাহলে ইয়ার ভয়ানক পরিণাম বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করে থাকিব গরুর স্বরূপ আত্মতত্ত্ব ইমান উদ্ধারকারী যে 
গরুরে মন্দর স্বরূপ ধীর স্থির বুদ্ধির পর্বত যেটা তো কান্ধত তুলি ললে এই হাল তাল বিল সব ফাটি চিটি চিহ্ন হয়ে গেছিল ভগবন্ত ভক্তির আত্মতত্ত্ব ইমান শক্তি আছে যে আপনার অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাকা হাল আর তাল লুপি এই অহং ভাব আর অহং ভাবক ধরি রকার যে আপনার অহংকার সেই বস্তু তো ভগবন্ত গরুর রূপে আত্মতত্ত্বর প্রবেশে মুহূর্ততে নিষেষ করে দিব এইটা বিষ্ণু বাহন ভগবন্ত বিষ্ণুর মহিমা প্রকাশ হয়েছে কত দান করা তত্ত্ববিল গরু হল বিষ্ণু তত্ত্ব ভগবন্ত বিষ্ণু রূপী পরমাত্মা যত সদায় অবস্থান করে ফুরে এই অহং স্বভাবক যদি আমি ত্যাগ করব নো অমৃত রূপী ঈশ্বর তত্ত্ব আমি কেনকে লাভ করি ভাগবত বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র নহলে হে দেখুন মৈত্র শাস্ত্র পাখিত লাগি ভাগিছে শূন্য শূন্যময় নিবারণ করে আনি আছে এই বস্তুবিল জীর্ণ করে পেলাব জীর্ণ করে পেলাব সেইটো ভাগবতর অমৃত তত্ত্ব যুক্ত আমি সাক্ষাৎ এইখানে মুখি মুখ করবেন মুখি মুখ করবেন পাব এইটো কারণে হাল তাল রূপী অহংকার রূপী যি জটিল বৃক্ষ আসলে সববিল গরুর কিহেরে পাখিয়ে গরুর পাখিত কি শক্তি আছে গরুর পাখিত আছে ভগবন্ত বায়ুরূপী শক্তি এই গরুর পাখিত থাকা বায়ুরূপী শক্তি তো কি বায়ুরূপী শক্তিটাই হল রুদ্র বায়ুয়ে যেটা ধীর স্থির স্বভাব লোক নির্মল হয় নির্মল বায়ু বলে কয় বায়ুয়ে যেটা গতি সলায় দিক সলায় ই যেটা পাক গ্রহণের সৃষ্টি করে সি যেটা ধুমুহার সৃষ্টি হয় রুদ্রর রূপ লয় জীবনভর সাধনাক চকুর নিমিষতে ছাই করে ধরে গুছি যায় গরুর পাখির সিয়াই শক্তি যুক্ত কোয়া হয় পরমাত্মার তত্ত্ব আপনি জীবনভর ধারণ করে থাকা অহংকারবিল যদি সেই অহংকারবিল ভগবন্ত অমৃত দৃষ্টি কেনবাকে যদি পড়ি যায় অমৃতলে গমন করব ইয়াই হল গরুর রূপী ভকতর পবিত্র বায়ুরূপী বতাহত থাকা পবিত্রতা যিখিনিয়ে অহংকার রূপী হাল তালবিল জীর্ণ করে দিব সেইবিল আমার আছে গোবিন্দ কে যে মূর গীত যদি কেনবাকে কোনোবা এবার শুনে যায় এই গীতক কেউ পাহরি এয়াই তো গোবিন্দর গীত যে আমি ভবাবিল মিশা বলে বুঝাই দিব যেখিয়েছে সেয়াহে সত্য সেই কারণে ভগবন্ত তত্ত্ববিল অতি গভীর সমুদ্রর অতি গর্ভত আছে কে অমৃত তত্ত্বটো মুঠিবর কারণে ইমান একটা জটিল প্রক্রিয়া কেউ আনিছে আমার ওর আমি তো সাক্ষাৎ করবেন জীবন্ত কালত মৃত্যুর পাশত ঈশ্বর দর্শন করার সৌভাগ্য কার গতেন কারো লগতে মৃত্যুর পাশত থাকে জন্মগড়ত আমার দুর্যোগ আর শাস্তি জীবন্ত কালতে আমি ঈশ্বরক প্রাপ্ত করব এই ঈশ্বরক প্রাপ্ত করার ব্যবস্থাটা ভাগবত আমার বাস্তব দৃষ্টিকোণে দেখিয়েছে হে দেব দৈত ভৈলন্ত বিস্ময়ূত দে হে মূর্খ মূর্খ মানে ধরি লাজু গানে হে বান্ধিয়া ঘা গো গাতি ও মাধব কবেরি যায় হাত জুড়ি ও দেবে দৈতে ওর 
hadis di Oh Krishna rahirata hidhamuni jata Akori janta pos pabisti hidhamuni ko hidhamuni hejam jijana jibanta kalap maya khampurna pa nijor pa mukto kori akor kurite paile ase ase muni hokol eto hidha join muni je hokol bosta poridhan nokore जी हकले बुद्धि पोकितिक जाए हाई पोस्ट तो कोई निजारों पर बिजे हाई पोस्ट तो कोई क्या उस जाए ऐसे दिगंबर तेरे लोगों को आत्मिक हाथना किमान परमात्मिक हाथना तो हाथना ही चार हाथना ना उपाय लग रहे जीए ना हो मैंने बोलूं ही तो कारण ही शिद्धा मुनि हकले भगवान तो आत्मा को तो तो खड़ा जोरफन बाय रखे जाने ते उन्हों के देवता आरु उपलोर और हंकार दूर कोडी ते उन्हों को और माजत था का माया बिला कर पाते ते उन्हों को अपने उपलोर कोडी भगवान तो पोभुर पौरम पोबित्त गोरु रूपी बाहन और उपलोर ते उन पौरम आत्मा इबर पोबित्त रूपोर आमक दौर हम दिवोर का ना अभी पावो हिद्धोगन और खदाई सिंधा के बोल इशारो भगवान तो आविष्कार भर लगा लगा तेरे लोगों पर हाथों ले पुष्प आए थे बोले गौसब पर फूल सिंह वाला नहीं तो ईमान खातना आसे जहे जगतोर इशार तुम ये हमस्तो जगतोर फूलों को नहीं जो तुम्हारे गुपाखना को रिबोर का नाम अर्ध हाथ भरे तुम्हें फूल तुली गया आकाशों फूल बुकुत पाले हम्म ये ही धगन जीहो हानी बोल कहना संबंध भी साइबो कहना हाथ में ली दिले हाथों ले संबंध नहीं जाए तू लोग हीर फुगन दिन तेरे लोग का नाही कले आही जाए ये तू की दिया लो खाना के ही दिया लो खाना ना की दिया कौन है भगवान तो बिष्टु मिरम तो उपाहना कोडिया से तित्यर पाई त्याग लगे अनंत तो कालो लगे तेरे लोग के � कालोर गड़ा हो दे बहुमान तो ढंग हो हुई जब ते उन निर्माण करा बुई पुंथ हो एक होया बुई बुई तीतिया वसे ले हित धोगो नीतिया वसे अरु भोपिस्त तो उठा की बुई ये जो तार फन बुलवा ना हीरा ही बहुमा प्रजापुति कोरी तू तीनों ती ये बुलान तो पहाँ Habani, ekiro hagororo, pailon toka koro, oyehi moteso, kropani. Bhagavan tar nam sok kropani, Bhagavan tar niram tar hatha dekhon sok kro dharon, udhiye thake. Kuno pay dikhi zani kitha sok kro kono. जगत और ईश्वर है सबको हराये धारण कोड़ी ही थके किंतु कुंडे उन्हें थके यो हमारे और घोड़ी टाऊं निजे टाऊं ही होल काल सबको ये गुटे ही जगत खाना पाए ज्ञान और उपित्ता टाऊं दुबई रह किसे टाऊं ही होल माया सबको गुटे ही जीवन भी लगाऊं भामत भामितो कोई रह किसे शुरू करना टाऊं होल ब्राम सबको गुटे ही ये हुड़ौर खान ने भी परम पवित्र आत्मिक तत्त्व कुन्हे दौर खान पाए, जी दौर खान पाए कि जन बोलूं, जी दौर खान पाए कि जन नारद, जी दौर खान पाए सिले कि जन बहुदेव, जी दौर खान पाए सिले कि बाकी दो ही बुगी, जी दौर खान पाए सिले कि जन पहला, जी दौर खान पाए सिले कि जन कोपिल, जी दौर खान पाए सिले कि � भगवान तोड़े हुदर कौन चलोग आत्मिक तो तोड़ जी दीप होंडे जो ये होंडे जो का मैं हाई खाट पुरी बोले भगवान तोड़ की पार प्रखार हमार होकोलों ते पुरी बोले नहीं है ये तो क्या नहीं तो सक्कर बने केवल हुदर कौन सक्कर धारण कराए न होए होंग हर और हमस्त सक्कर बिला को तेमी धारण करिए से तेमी पालन करिए से सि� हमस्तों ने नियम ता होयू, त्यों किंतु निक्कुनारो निराकार, ये निक्कुनारो निराकार, 
বাহ্যিক দৃষ্টিৰে দৰ্শন নপৰা যি সুন্দৰতা এই সুন্দৰতা কেৱল তেওঁৰ লগত আছে এই সুন্দৰতাৰ যি সৌন্দৰ্য স্বৰূপ চক্ৰ এই চক্ৰই হ'ল দৰ্শন সৌন্দৰ্য চক্ৰ বুলি বুজায় হেতু কাৰণ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যদি কোনোবা এবাই দেখা পাই যাব পাৰে তেনেহলে সেই জীৱৰ ইমান কল্যাণ আৰু মংগল হৈ যায় যে সেই জন্ম জন্মৰ আয়ত চক্ৰলৈ আৰু কোনো কেতিয়াও আহিব নালাগে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ৰূপ দৰ্শন ইমান বিনন্দিয়া ইমান আনন্দিত ইমান মুখ্যৰ সাধক যে গুৰুজনাই সেইটো কাৰণে প্ৰতিটো স্কন্ধ দেই ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ৰূপটো বৰ্ণনা কৰিছে যে কোনোবাই এই ৰূপটো শুনি পেলাই হৃদয়ত যদি কেনেবাকে দৰ্শন পাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰ দৰ্শনৰ আনন্দটো তেওঁ অনুভৱ হ'ব সেইটো কাৰণে দেৱতাবিলাক আৰু অসুৰবিলাক গৰুৰ ৰূপী পাখিৰ পবিত্ৰ স্পৰ্শত ভগৱন্তৰ সত্তানো ক'ত নাই সমস্ততে আছে তেওঁৱেই হ'ল অমিতৰ তত্ত্ব তেওঁ আহি যোৱাৰ লগে লগে অচেতন হৈ পৰি যোৱা দেৱতা আৰু অসুৰবিলাক নিৰোজ হৈ সম্পূৰ্ণ চৈতন্য হৈ গ'ল ইয়াই হ'ল ঈশ্বৰৰ সনাতন শক্তি এই শক্তিকে তেওঁ ধাৰণ কৰি ৰাখিছে তেওঁৰ লগত আৰু তাকে তেওঁ দেখুৱাব বিচাৰিছে অমৃত হে পাছে নারায়ণ বুলি লাবচন অ দেবদা নব কসাই ও হেলা করা কি ক আনা বাহু কি ক পাতাল পুর কাই কোনেও বুঝি নোপা এটা বস্তু দেখাই দিলে মন্দর কোনেও নেদেখা এটা এটা কি দেখালে সর্প দেখালে যার নাম হল বাহু কি কত আছে পাতালত আছে যদি আকাশত থাকিলে হেতেন বতাহত থাকিলে হেতেন চকু মেলি চাব পারিলে হেতেন যদি পৃথিবীত থাকিলে হেতেন তো ইয়াতে আছে বলে তাক দর্শন পালে হেতেন কত দেখালে পাতালত আছে পাতালে কোনোবা যাব পাৰিব নে নাই পাতালৰ পৰম পবিত্ৰ তত্ত্বই হ'ল ঈশ্বৰৰ নিৰ্বাস স্থান পাতাল ৰূপী পৰম পবিত্ৰ ঠাত ঠাইত অনন্ত ৰূপী ঈশ্বৰৰ কেৱল মাত্ৰ এটা ফনাত এটি মণিৰ দৰে এই ব্ৰহ্মাণ্ডখনক জগতৰ ঈশ্বৰে ধাৰণ কৰি ৰাখিছে এই মণি হ'ল পৰমাত্মাৰ পৰম পবিত্ৰ দিব্য তত্ত্ব যিটো তত্ত্ব জগতৰ ঈশ্বৰ ভগৱন্ত বিষ্ণুৰ যদি কিবা নহয় তেতিয়াহ'লে কোনো দৰ্শন নাপায় দেৱতা আৰু অসুৰক ঈশ্বৰক দৰ্শন কৰাব বিচাৰিছে যে তোমা মোৰ অনন্ত ৰূপ মোৰ অনন্ত লীলা মোৰ অনন্ত মহিমা মণ্ডল ৰূপী ধীৰস্থিৰ পৰ্বত তোমালোকক মই বাহ্যিকভাৱে দেখুৱালোঁ কিন্তু তোমালোকক দাঙিবৰ শক্তি নাই মোৰ যি বাহন তেওঁহে দাঙিব পাৰিব মোক যি উঠাব পাৰে তেওঁহে ধাৰণ কৰিব পাৰিব মই যাৰ লগত সদায় থাকোঁ তাৰ লগতেই সেই শক্তি থাকে এই সমস্তখিনি বুজাই দিলে আৰু এতিয়া দেখুৱালে কি মণ্ডলক বেৰিবৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ৰুচি তুমি কৰি পাবা ইমান বিশাল ৰুচি বিচাৰিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ময়েই হ'লোঁ বাহুগি সমস্ত জীৱক জীৱৰ মাজত ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ সত্তা হৈ ময়েই বাস কৰি আছোঁ তোমাৰ ভৰিৰ তলৰ পৰা নহয় তুমি বসবাস কৰি থকা এই জগতৰ প্ৰতিটো শক্তিত ময়েই বাস কৰি আছোঁ মোৰ বাসস্থান পাতাললৈকে পৰি দিলৈকে ব্যাপ্ত হৈ আছে আকাশত ময়েই হ'লোঁ শীৰ্ষ চূড়াৰ অনন্ত ৰূপ আৰু ময়েই হ'লোঁ সমাপ্তৰ এটাইতকৈ সমস্তৰ তলৰ ময়েই হ'লোঁ পাতাল ৰূপ এই পাতালৰ পৰম পবিত্ৰ তত্ত্বত মই সৰ্পৰূপেৰে বাস কৰিছোঁ মই কোন মই হ'লোঁ বাহুগি দেৱতাক বাহুগি বুলি দেখালে কিন্তু তেওঁ বুলি দেখুওৱা নাই বাহুগি বাস কৰি আছে আমাৰ দেহত কেনেকে বাস কৰি আছে বাহুকি বাস কৰি আছে আমাৰ বিশুদ্ধ অন্তঃকৰণ মনটোক বহ কৰিব পাৰা মনটোক নিজৰ অধীন কৰিব পাৰা মনটোক এক ঈশ্বৰৰ তত্ত্বত লগাই দিব পাৰা দেহৰ শক্তিক জয় কৰি মনৰ অহংকাৰক দূৰ কৰি গোটেইকেইটাক এক পবিত্ৰ ভাৱনাত লগাই পেলাই ৰাখি দিব পৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো কোৱা হৈছে বাহুকি এই বাহুকি ৰূপী নাগে আপোনাক মোক প্ৰত্যেককে এডাল ৰচিৰ দৰে বেৰি আছে বাষিক বাসুকি ৰূপী নাগডালে আমাক বেৰি আছে আমাৰ বাক শক্তি আমাৰ স্মৰণ শক্তি আমাৰ স্মৃতি শক্তি এই সমস্ত শক্তিৰ নাম হ'ল বাসুকি ময়েই ধাৰণ কৰি আছো সমস্ত শক্তা ময়েই হ'লোঁ বাসুকি তোমাক বশৱৰ্তী কৰি ৰখাই থকা যিমানবিলাক গুণ আছে এই সমস্ত গুণবিলাক তোমাৰ গোটেই দেহত ময়েই ধাৰণ কৰি ৰাখিছোঁ কিন্তু তুমি নাজানা 
মোরে সত্তাক তুমি নিষ্কাশন করে উলিয়াব পারিব তোমার দুই দৈহিক আর আত্মিক এই দুই সত্তাক মোক মন্থন করবর কারণে তুমি লগাই দিব পারিব মনক ঈশ্বর ভাবনা নিয়োগ করে রাখি পড়ার সমান জটিল কাম একো নাই সেই কামট কেবল পারে যার অন্তর বিশুদ্ধতার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে যার গুরুর আশীর্বাদ আছে ভক্তির সংস্কার আছে শাস্ত্র নয় আর বিচারক যি দর্শন করেছে যি সাধুর সংগত ভগবন্তর কথা শ্রবণ কীর্তন আর মনন করেছে সেইজনের মন যদি পবিত্র হয় তেতিয়াহলে তেও মনক বহ করে ঈশ্বরের পরম পবিত্র গভীর ভক্তির তত্ত্ব সাক্ষাৎ করে জীবনের মায়া আর মোহ এই সমস্তবিল বিষয় বাসনার বন্ধনের পর নিজক মুক্ত করে দৈহিক শক্তি আর মনের শক্তি দুইটাক ঈশ্বরক নিয়োগ করে দিব ব্যবস্থা তার নাম জানি দিয়া নাই এই তাকে কোয়া হয় বিষ্ণুর মায়া মূর অমিতত্ব ইমান রহস্যময় দে ময়রূপী অমিতক যদি কেনবাকে কোনোবাই চাবলে পায় চুবলে পায় সে অমিতর রূপ লোক সেই কারণে ভগবন্ত প্রভু অষ্টম পুত্র দৈ গভীর মই স্বরূপ ঈশ্বরক কোনেও জানি শেষ করবো মই কে নম্বর পুত্র মই হলো অষ্টম দুই পূরণ দুই সমান চারি চারি পূরণ দুই সমান আট হম এটা এটা অঙ্ক যুক্ত যুগ্ম অথস মৌলিক কেবল দুই যুগ যুগ্ম অথস মৌলিক গম পাইছে বারো আর তার স্থান তো চাই ল দুই পাঁচত তিন তিন তো কাটক চারি চারি পাঁচত পাঁচ পাঁচর পাঁচত ছয় দুইরে হরণ যায় ছয় পাঁচত আট সাত সাত তো নাযায় আৰু এই বস্তু বিলাক স্থান স্থানৰ যেটো নম্বৰ স্থানৰ যেটো মান অষ্টম পুত্ৰ মানে হল জগতৰ ঈশ্বৰৰ আঠটা তত্ত্ব আঠটা তত্ত্ব জগতৰ ঈশ্বৰ বাস কৰে যিটো কাৰণে তেওঁ হল অমৃত এই আঠটা তত্ত্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ তত্ত্বটোৱে হ'ল কি অমৃত তত্ত্ব এই অমৃত তত্ত্বত প্ৰৱেশ হ'বলৈ হ'লে আমি আত্মতত্ত্বৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব আত্মতত্ত্বৰ অধিকাৰী হোৱাজন হ'ল গৰুৰ এই গৰুৰ ৰূপী আত্মতত্ত্বত প্ৰৱেশ হ'লে আমাৰ মনক আমি সংযম কৰি আমি মনক স্থিৰ কৰি ল'ব পাৰিম মনক এক ঈশ্বৰত নিয়োগ কৰি ৰাখিব পাৰিম এই ব্যৱস্থাটোৰ নাম হ'ল বাহুগী সেইটো কাৰণে বাহুকীর মুখৰ ফালে ধৰে কোনে অসুৰবিলাকে আৰু নেগুৰৰ ফালে ধৰিছে কোনে দেৱতাবিলাকে আপোনাৰ দেহত থকা দৈবিক শক্তিবিলাকক আপুনি কেতিয়াও দৰ্শন নাপায় আপুনি দেখা পাব আপোনাৰ লগত থকা শাৰীৰিক বলবিলাকক বুদ্ধিবিলাকক এইবিলাকক শৰীৰটোক দেখা যায় আত্মাক দেখা নাযায় আত্মাৰ ৰূপ হ'ল দেৱতা শৰীৰৰ ৰূপেই হ'ল দৈত্য শহুৰ সেইটো কাৰণে আপুনি যিখন মুখেৰে আহাৰ খাইছে সেইখন মুখেৰে ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ নাম গুণু কীৰ্তন কৰা বস্তু একেটাই ব্যৱহাৰ কিন্তু বহুত সেইটো কাৰণে অসুৰসকলক দিয়া হ'ল ক'ত মুখৰ ফালে ধৰিবলৈ এই মুখ হ'ল এক প্ৰতীক পঞ্চতত্ত্ব হল পঞ্চ ভূত চিত্ত বুদ্ধি আৰু মন এই তিনি তত্ত্ব তাৰ লগত জুৰিব লাগিব চিত্ত বুদ্ধি আৰু মন মন চিত্ত বুদ্ধি আছে তিনি এই আঠটা তত্ত্বৰ যোগেদি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ সন্ধান হয় এটাইতকৈ শক্তিশালী গীতাই হ'ল মনৰ তত্ত্ব আৰু এটাইতকৈ দুৰ্বুদ্ধ গীতা হ'ল কি ভূতৰ তত্ত্ব এই পঞ্চভূত পঞ্চভূতর তত্ত্বক যে ধারণ করে সি পাণ্ডব পঞ্চভূতর তত্ত্বক যে বরণ করে স্বামী রূপে সিয়া পান চালি পঞ্চভূতর যে পবিত্রতা আছে সেয়া হল জীবনযজ্ঞ সেয়া যাজ্ঞ কিনি পঞ্চভূতময় দেহাক যে কৃষ্ণর তত্ত্বত প্রবেশ করাই দিব সেয়া হল কৃষ্ণ সেইটো কারণে দ্রৌপদীর স্বামী পাঁচজন আমার প্রত্যেকৰি স্বামী পাঁচজন পঞ্চভৌতিক দেহাত এই পাঁচটা ভূতি হল আমাৰ স্বামিত্ব স্বৰূপ সেইটো কাৰণে জুনিজাত কন্যা নহয় দ্ৰুপদৰ জীৱনৰ এক গভীৰ সাধনাত উৎপত্তি হোৱা যজ্ঞ কুণ্ডৰ পৰা 
এই জীবনই হল যজ্ঞ গুণ্ডা এই জীবন যজ্ঞ ঈশ্বর পরম পবিত্রতার সদায় এক ভাবনা রাখি দিবার পুত্রক যে জন্ম দিয়ে সেজন দুবর যার যি পুত্রর নাম হল ধৃষ্টদুম্ন পাণ্ডুময় পুণ্য পবিত্রবিল সেনাপতি হয়ে সদায় রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে থাকিব কিমান ডর দায়িত্ব যুদ্ধক্ষণত জয় করা তো শ্রেষ্ঠতা নহয় কৌরবর নিচিনা সমস্ত শত্রুই প্রতিহত করব নাকে সন্মুখত থাকি সমর কৌশল রচনা করে অক্ষয় অক্ষয় করে নিজের গোটেখিন বচাই রাখি কৌশল ধৃষ্টদুম্ন ওঠরো দিনের সেনা সেই দিন এই চরিত্রটুক ইমান লুকাই রখা হয়েছে যদি প্রত্যেকজনে পুণ্যময় পবিত্র পাণ্ডুময় প্রবাহর যদি গড়াকী হয়ে গুছি যায় পুণ্যময় পবিত্র প্রবাহর লক্ষ্য কি হল দুষ্টদুম্ন কেবল পাণ্ডবক রক্ষা অধ্যয়ন লাগিব ন ইয়াই তো জীবন যজ্ঞ হাঁলে দুখরা নহয় আমার ইয়াত ভাওনা চাওনা পতা অধ্যয়ন হয় যে নজানে সেই কথা নজানে আর কিটু নজানে তেওঁকে জানে সেই কথা হে রাম হে পাশে ওই শুনি নবলি দুয়ো গলা চলি ও বাহু কি কপাগ হে বুল মাত করি আনিলা সাদরি ও অমিত রস ম ভাগ ইন্ন আর বলি দুইজন গেছে পাতা ললে এই দুইজন একলেগে যাব লাগিব ইন্ন মানে হল আত্মবল বলি মানে হল দেহর বল এই আত্মবল আর দেহর বল এই দুইটা বল যদি কেনবাকে এক হয়ে যায় বাসুকী স্বরূপ শুদ্ধ মনের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ আপনার অধীনলে হ্যাঁ ওসরলে আহিব এই মনের পবিত্রতায় কি দান করে মনের ধৃষ্টির শুদ্ধতায় কি দান করে এটা কে যে অমৃত প্রাপ্ত হব মই বাহুর বলক প্রয়োগ করছো মই পাম ইন্দ্রয় বুদ্ধিক প্রয়োগ করেছে ইন্দ্রয় পাব বাহু কি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ রূপ লই লেজু হয়েছে গতি বাহু কিও পাব বুঝলে গতি অমৃত তিনটা বস্তু একলগ হলে অমৃত হয় এটা ইন্দ্র এটা বলি আর অন্যটো বাহু এই তিনটা বস্তু তাত প্রয়োগ হয়ে আছে বাহু কি লেজু হয়েছে হয়নি বারো ইন্দ্র হয়েছে নেগুড়ের ফলে আর বলি হয়েছে মুখর ফালে এই বস্তুটুক দেখাইছে মুঠি দেখাইছে অমৃত বন্ধনের তত্ত্বটু আমাকে দেখাইছে হে রাম দেখি চক্র পানী মন্দর কয়ানি হে করিলা মথ নান দি হে বাহু কি ধরি করিলন্ত জরি হে পর্বতে মেরা গানি মন্থনি মারি মন্থনি মারি ও দেবগণ সমে ধরিলা প্রথমে ডর তত্ত্ব আছে তো দেই অ মাধবে শির রিতি 
हे दैत कबुल धर लांगुल अथानी उकय बस्थिति देवता सकते प्रथम मुखर फल फिर कैसे दैत सकलक कैसे तहत निगुर फल डाँगर तत् गम पासे ना 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 सीट कथा ना जुक्ति तर्क जो देखा तत्व नीत तत्व नीतु देह तत्व देह तत्व निराकार निर्गुण तत्व प्रवेश लगे गम पासेने वाक्य मुखे रखा वाक्य सदा मुखे रखा वाक शक्ति हल ईश्वर शक्ति ये बाक शक्ति जी धारण करेखा देवता धरा तो उखुरी धरा करम तो आत्माय प्रथम तक धरने कि गई हाथ गई से प्रथम गई से मन तक धरने प्रथम कि गई मन गई मन हल देवतार प्रतीक तत्व आता दी मन बस कर बुद्धि बुद्धि बस कर विष्णु कमसेने मन और बुद्धि दुटा जो एक जाए शक्ति अमित गीतार विभूति जुगत अर्जुन जगत हरि श्रीकृष्ण कैसे अर्जुन नागर तुम मोक बाहुटी जानवा मई बा स्पष्ट कैसे गम पासेने दैत्य सकर मज तुम मूल प्रहल्दी जानवा अष्ट सप्तम स्कंद प्रहल्द सूत्र दैत्य कृष्ण निजे दैत्य भर मैं हलो प्रहल्द अपना देहत थका आसुरी बृत्तिबाकर भर भगवानक भक्ति विचरा तो अहंकार थे भक्ति अहंकार जो थी जाए भगवानक प्राप्त करे मन समस्त सदबुद्धि भर आटक श्रेष्ठ बुद्धि भक्ति जो खंग भुजिशा तैयार ईश्वर के पबा सीटें प्रभात मान भक्ति आम देहत थका आसुरी बृत्तिबाकर भर आटक श्रेष्ठ बृत्ति तुमक सन्तुष्ट करें भुजी ये मंदर स्वरूप पर्वतक आनी विष्णु उधार कर मंदर पर्वत तो निजे निजे दांग पे बेलेगे दांग नेवता असुर शिकार चले आम शिकायसे और बुझा से मैं तुम आसो देह बल देखागे और नेदेखा के आसो मैं तुम आत्म बल गम से देह और आत्म दूटा बल जो तुम एट उद्देश्य लगे दिया मैं अमृत रूप लम मोर अमृत रूपे तुम मनक बह कर बह कर सिस्टेम तो क्या हल बाकी जो तुम मनक बह कर मूक जो सचारिशा तैयार मैं क्षीर समुद्र लुकुआई रखा प्रत्येक ऐश्वर्य मैं तुम दान कर घोड़ा हल शक्ति प्रतीक घोड़ा हल इंद्रिय वासनार प्रतीक घोड़ा हल इंद्रिय आसक्ति प्रतीक ये आसक्ति जीर्ण कर आत्मामुखी कर दियार प्रतीक हल बगा घोड़ा ऐश्वर्य है अमृत मंथन उद्घाटन 
মনক বহ করে ইন্দ্রক সংগম করে ভগবানের তত্ত্ব প্রবেশ হয়ে থাকিব যদি ব্যবস্থা সেই তো বগা ঘোড়া কি উচ্চা হয় ইন্দ্রক দান করা হয়েছে ইন্দ্র মানে হল মনের বুদ্ধি সেই বস্তুবিল 